մշակույթ, հատուկ հավելված, արվեստը մշակույթը մարդն ու ժամանակը։ Մշակույթ հատուկ հավելվածի հերթական թողարկումն է եթերում, տաղավարում է անահիտ Ղազարյանը։ Արվեստ հոգեբանություն փոխարաբերության մասին այսօր զրուցելու ենք կարինե խաչատուրյանի հետ։ Ողջույն կարին եմ, ողջույն։ Սրույցը սկսենք այն տեղից, թե հոգեբանության մեջ, ինչպես է դիտարկվում արվեստը և որն է արվեստ հոգեբանություն կապը։ Արվեստի և հոգեբանության միջև կապը երկու ուղությամբ կարող ենք նայել, առաջինը արվեստի հոգեբանությունն է, որը զբաղվում է տեսական հարցերով, փորձում է ներկայացնել հեղինակի հոգեբանությունը, առհասարակ արվեստի դերը մարդու եւ հասարակության մեջ կամ հանդիսատեսի հոգեբանությունն է ուսում նասիրում եւ արդ թերապիան, որը արդեն արվեստի գործնական կիրառումն է, բժշկական այսպես ասած նպատակով, արդ թերապիան ընդհանրում է արվեստի բոլոր տեսակների կիրառումը հոգեթերապիա։ Ինչ վերաբերում է արվեստի ընկալմանը հոգեբանության մեջ, սրա այդ կապված տարբեր ուղություններ կան ըստ հոգեբանական դպրոցների։ Մի ուղություն այն է, որ արվեստը միջոց է հոգու ուսումնասիրման կամ անգիտակցական ուսումնասիրման, այս մոտեցում առաջ են քաշել հոգեվերլու ծողները, նրանք ասում են, որ արվեստի ստեղծման գործ ընթացը ինքնին անգիտակցական process է, եւ արվեստը թույլ է տալիս ուսումնասիրել անգիտակցականը, ըստ Ֆրոյդի արվեստի մեջ ստեղծագործողը արտացոլում է իր չբավարարված պահանջմունքներ արտամղված կոնֆլիկտները, ասում է, որ ա ստեղծագործողը մեծ երազող է, սակայն չի երազում երջանիկ մարդը, երազում է միշտ անբավարարված մարդը։ Այս նախադարձյամբ լիովին արտացոլվում է Ֆրոյդի մոտեցումը արվեստի հետ կապված, այսինքն որ արվեստի մեջ իր ստեղծագործական process-ում մարդը արտացոլում է իր պահանջմունքները եւ ստանում է դրա բավարարումը։ Ինչ վերաբերում է էստետիկ հաճույքին, Ֆրոյդը ասում էր, որ դա առաջնային եւ զգայական մի բան է, մենք իրական բավարարումը կամ հաճույքը արվեստից ստանում ենք ոչ թե էստետիկ կողմից, այլ լարվածության հանումից, քանի որ այն պահանջմունքները, որոնք հեղինակ արտացոլել է իր ստեղծագործության մեջ, արկա են նաեւ ընկալողի մոտ եւ ընկալողը առնչվելով արվեստի հետ ստանում է այդ պահանջմունքների բավարարումը։ Արհասարակ հոգեվերլուծության սահմաններում նշվում է, որ արվեստը ինչպեսին որ նրան տեսնում ենք կամ կարդում ենք կամ լսում ենք, դազուտ աղճատված մի պատկեր է։ Իրական իմաստը մենք կարող ենք ստանալ միայն վերլուծության միջոցով եւ ազատ ասոցիացիաների մեթոդով։ Նաեւ մի տեսակ է կա, որ ստեղծագործողը նման է երեխայի, ով խաղում է, այսինքն ստեղծագործելու process-ը խաղի հետագա շարունակությունն է։ Փոքր երեխան խաղում է, ստեղծում է ֆանտաստիկ աշխար, որը իրական չէ, բայց իր կողմից շատ լուրջ է ընկալվում։ Հետագայում դերահասության տարիքում այդ խաղը վերածում է ֆանտազիայի կամ երազելու գործընթացին իսկ ավելի ուշ արդեն այդ ամեն ինչը վերափոխվում է ստեղծագործականությանը այսինքն ստեղծագործելու ընթացքում մարդը կարծես ռեգրես է ապրում դեպի մանկություն ու խաղում է այդը կարելի է այդպես ասել Ֆրոյդի աշակերտ յունգը մի քիչ այլ տեսակետ ունի արվեստի վերաբերյալ, եթե Ֆրոյդի մոտ արվեստը կարծես հաճ բավարարված պահանջմունքների դրսևորումն էր, սուբլիմացիա էր միջոցով, ապա յունգի համար ստեղծագործականությունը կապված է ոչ թե անձնային անգիտակցական, ինչպես Ֆրոյդի մոտ էր, այլ կոլեկտիվ անգիտակցականի հետ, այսինքն արվեստի մեջ դրսևորվում են համամարդկային, համամշակութային արժեքները եւ սիմվոլները, այսինքն ինքը ավելի ընդհանուր է, ավելի լայն եւ ընդհանուր է նայում քան Ֆրոյդը արվեստի վերաբերյալ կա նաև այլ տեսակետ, որոնք սահմանել են հումանիստները, նրանք ասում են, որ ստեղծագործականությունը կամ կրեատիվությունը բնորոշ է բոլոր մարդկանց, դա կարծես ներքին պահանջ է նույնիսկ բնազդի նման մի բան, որ հատուկ է բոլորին ու դա մեծ ռեսուրս է, մեծ անձնային ուժ է, որը օգնում է կյանքի ընթացքում տարբեր բաներ հաղթահարելու։ Նաև մի տեսակ է կա, որ արվեստը վերին յեսի դրսևորումն է, այսինքն վեր անձնային ինչ-որ բաների ոգեղ են յեսի դրսևորումն է։ ու ստեղծագործության ընթացքում կամ ստեղծագործելու ընթացքում մարդը արդեն կապեհաստատում է դերին կողմերի հետ, որոնք սովորական կյանքում կարծես իրեն հասանելի չեն։ Արվեստի կարևոր կողմը, որը հոգեբանությունը ուսումնասիրում է, կատարսիսն է։ Կատարսիսը հնարենից թարգմանած, նշանակում է մակրոգործում տարապանքի միջոցով, հին հույն փիլիսոփաների մոտ կատարսիսի այդ գաղափարը բազմիցս արծարծվում է։ Հոգեբանության մեջ կատարսիսը այն է, որ արվեստի հետ առնչվելով մարդը հուզական լիցքաթափում է ստանում։ Սակայն դա միայն լիցքաթափում չէ, այլ ընդհանրում է մի ուրիշ բան, այն է հաղթահարումը, հույզերի հաղթահարումը, եթե օրինակ մենք նայում ենք սարսափ ֆիլմ, մենք 
ոչ մեն վերապրում են կամ լիցքաթափվում են կենց սարսապս գալով, վախս գալով, այլ նաև հաղթահարում են կետ վիճակ, այսքան կատարսիսի դեպքում մենք ոչ մեն ապրում ենք հույզը և հաղթահարում ենք այն, այլև հասնում ենք ճանաչման մի նոր մակարդակի։ Մեկ այլ մոտեցման համաձայն արվեստը ճանաչման միջոց է։ Այսքան արվեստի միջոցով մենք ճանաչում ենք աշխարը, ձեռք ենք բերում որոշակի գիտելիքներ։ Այս մոտեցումը նշում է, որ արվեստը գիտությունից ըստեյության չի տարբերվում, բացի իր մեթոդից։ Օրինակ հեղինակը իր ստեղծագործության միջոցով ճանաչում է աշխարի այս կամային կողմը եւ փորձում է նաեւ իր ընկալողին դա հասցնել։ Օրինակ Շեքսպիրը կերտում է օթելո կերպարը, որովհետեւ հասկանա խանդի գաղափարը եւ դա հասցնի նաեւ իր ընթերցողներին, բայց այս մոտեցումը մի քանի թերի կողմեր ունի, նախ այն որ արվեստի ամիջական ազդեցությունը կարծում եմ ճանաչումը չէ, այլ ավելի հուզական ոլորտի հետ է կապված, իհարկե ճանաչմանը եւս նպաստում է, բայց դա արդեն երկրորդական կամ երրորդական ներգործություն է արվեստի եւ մյուս թերի կողմը ընկալման սուբյեկտիվությունն է, այսինքն յուրաքանչյուրս նույն գործը, եթե մենք կարդանք օրինակ, տարբեր ձևով կնկալենք եւ տարբեր բաների ճանաչման կհասնենք։ Այդ ու նշեցիր արվեստի տարբեր սահմանումներ, տարբեր դպրոցների, ներկայացուցիչների կարծիքներ, քեզ առավել որն է հարազատ, ինչ է արվեստը քեզ համար, առաջին հերթին որպես մարդու, ոչ որպես հոգեբանի։ Արվեստի ինձ համար գործ ընթաց է, այսինքն այն պահից եւ որ ես առնչվում եմ կամ հաղորդակցվում եմ արվեստի հետ, սկիզբ բա առնում մի գործ ընթաց, որը մեծ մասամբ կարծում եմ չի գիտակցվում, բայց ինքը շարունակվում է, այսինքն այդ պահով չի ավարտում եւ առաջին հերթին ինքը ու հույզերի կարծես միաձուլում լինի է իմ ու հեղինակի միջեւ։ Միանշանակ չեմ կարող անում սահմանել, որովհետեւ ավելի զգայական իմ աստ ունի ինձ համար արվեստը, մի քիչ խոսքով ու մտքով չեմ կարող անում բացատրել։ Արվեստի այս կամային գործ ստեղծելը արվեստը հասկանալու փորձ է ինձ թվում է բայց հարցին պատասխանել է շատ դժվար է ու բայց ես փորձեցի հասկանալ թե ինչ ես դու հասկանում որովհետև նշեցիր մի քանի դպրոցի ներկայացուցիչների տեսակ է արվեստի մասին ինչ հետաքրքիր է նաև քոնը ու այստեղ ես իդեալիստների հետ շատ համաձայն եմ որ միանշանակ պատասխաններ չկան ոչ հոգու ոչ արվեստի հետ կապված Արվեստի գործը հասկանալու համար արդյոք կարևոր է հեղինակին ճանաչելը եւ որքան հաճախ է ստեղծագործողը այսինքն երկու մարդիկ ստեղծագործողն ու հասարակ մարդը նույնանում համընկնում որովհետեւ օրինակ Ֆրանսուա Վիոնը լինելով ավազակ անցագործ գրում էր ազնիվ մարդու դիրքերից կարծում եմ արվեստի ի միանշանակ հասկացում չի կարող լինել այսինքն իրականչուրս մեր ձևով ենք հասկանում ու այս առումով նույնքան կարևոր է ընկալողի հոգեբանությունը հա եթե այսինքն ինչու այս կամ այն գործ ինձ դուր գալիս կամ այն մյուս գործը դուր չի գալիս ինչու այս մի գործը հարազատ մյուսը ոչ այդ առումով հավասարազոր հարցեր են հեղինակի հոգեբանությունը եւ ընկալողի հոգեբանությունը հեղինակի անձը անշուշտ շատ կարևոր է այսինքն ազդեցություն ունենում է իր ստեղծագործության վրա բայց կարծում եմ դրանով չի սահմանափակվում այսինքն արվեստագետի ուժը կայանում են նրանում, որ ինքը ոչ մեն իրանցնական ինչ-որ բաներն է ներդնում իր արվեստի, իր ստեղծագործության մեջ, այլև կապ է հաստատում այդ համաշխարային, համամարդկային ինչ-որ արժեքների եւ կողմերի հետ, ու դրանով է արվեստի ուժը եւ հզորությունը պայմանավորված։ Այսինքն հեղինակի անձը այո կարևոր է իր ստեղծագործության համար, բայց միայն այդ գործոնը բավարար չէ արվեստը հասկանալու համար։ Կարծում եմ արվեստագետի, արվեստագիտական եւ մարդկային կողմերը անպայման չի, որ լիովին իրար համապատասխան են դրանք, իրոք կարող են լինել լրիվ հակասական, բայց այդտեղ պետք չի տեսնել ոչ ներդաշնակ վիճակ, ընդհակառակը հենց ամբողջականության հոգու ամբողջականության մասին է խոսում, այսինքն այդտեղ փող լրացնող ինչ-որ բան է գործում, եթե մարդը չակերտավոր, ասենք, չար է կամ վատն է, բայց իր արվեստը հանճարեղ է, կարծես այդ երկու կողմերի իրար լրացնում են։ Էսպեսի մի խոսք կա, ասում են երբեք մի փորձիր ճանաչել այն կտավ հեղինակին, որը քեզ դուր է եկել այսինքն, երբ որ դու ուսումնասիրում ես տվյալ գործի հեղինակին, գործ են կալելու ամբողջականությունը կարծես խախտվում է, ինչ-որ բաներով է սկսում պայմանավորվել։ Բայց հետ մի քիչ վտանգավոր բան կա հեղինակին ճանաչելու մեջ, որովհետև ինքը պարզապես կարող է արժեզերկի արվեստը։ Այսինքն շատ ճանաչելով ու խորանալով այդ մարդուն, մենք բացարձակ կարող ենք այլևս չնկալել իր գործը, որպես արվեստ։ Գործնականում արվեստ ինչպես է կիրառվում հոգեբանության մեջ։ Սա արդեն արտթերապիան է, ժամանակակից արտթերապիան ենթադրում է արվեստի բոլոր տեսակների կիրառումը թերապևտիկ նպատակով, կան բազմաթիվ տեսակներ, թերապիա կերպարվեստի միջոցով, որը ենթադրում է նկարչություն եւ կավով աշխատանք, բիբլիոթերապիա, երաժշտաթերապիա, պարաթերապիա, խաղաթերապիա, կինոթերապիա, ֆոտոթերապիա, նաեւ ինտեգրատիվ մոտեցում, որը ենթադրում է արվեստի տարբեր ուղղությունների միաժամանակակից կիրառումը 
թերապևտիկ միջավայրում, ասեմ, որ արդերապեն շատ մեծ տարածում ունի ողջ աշխարում և բավականին արդյունավետ է, որով հետև ոչ մի սահմանապակում չունի թե տարիքային, թե խնդրային տեսանկյունից, բացի այդ ինքը ոչ վերբալ, ոչ խոսքային թերապիա է համարվում, ինչը շատ կարևոր է եւ շատ օգնող կարող է լինել հա թերապևտիկ միջավայրում, քանի որ հաճախ այցելուները դժվարանում են իրենց խնդիրների մասին խոսալ, իսկ այստեղ արվեստի միջոցով, ստեղծագործելու միջոցով նրանք կարողանում են ինքն արտահայտվել, ու այդ պրոցեսը շատ ավելի արագ է տեղի ունենում, քան խոսքային թերապիաների դեպքում, բացի այդ արտերապիան ակտիվացնում է մարդու ինքնակարգավորման եւ ստեղծագործական պոտենցիալը, որը մեծ ռեսուրս է խնդիրների հաղթահարման համար։ Արթերապիա այդ տեսակներից մի քանիսի մասին կարող է մանրամասնել, որպեսզի ռադիոլեսողների համար էլ պարզ դառնա։ Շատ լավ, օրինակ պարաթերապիան շարժման եւ բարի կիրառումն է թերապիայի ընթացքում, տարբեր տեխնիկաներ կան սրա հետ կապված, օրինակ սպոնտան բարը, որ բարսապես երաշտություն է հնչում կամ նույնիսկ առանց երաշտության եւ մարդը շարժվում է առանց ինչ-որ կանոնների, առանց օրենքների, բարձապես այնպես ինչպես իրան թելադրում է իր մարմինը։ Կամ աուտենտիկ բարը այսպիսի տեխնիկակա, երբ մեկը պարում է, իսկ մյուս խմբի մասնակիցը բարձապես նայում է նրան եւ փորձում է հասկանալ թե ինչ ու ինչ հույս կամ ինչ միտք է ընկած այդ շարժումների հիմքում։ Կամ երաժշտաթերապիան արդեն ձայնի եւ երաժշտության կիրառումն է թերապիայի նպատակով, սա ենթադրում է երաժշտության վերարտադրություն, իմպրովիզացիա կամ արդեն արկա գործերի ունկնդրում երաժշտաթերապիան էլի շատ մեծ տարածում ունի եւ բավականին արդյունավետ է որտեւ ինքան միջականորեն կապվում է մարմնի հետ այսքան օրգանական մակարդակում ինքը արդեն իր ներգործությունը ունի հետազոտություններ են կատարվել որոնք բարձել են որ երաժշտությունը իրեն է ենթարկեցնում տարբեր օրգան համակարգերը երաժշտաթերապիայի ընթացքում արկայն տարբեր գործիքներ կամ ձայն հանող արարկաներ ու խմբի մասնակիցները կամ բարձապես եթե մեկ այցելու է փորձում են իմպրովիզանել, հա, անպայման չես տեղ երաժշտական կրթություն ունենալ, բարձապես ինչ-որ ռիթմ են ստեղծում եւ հետո տեղի են ունում քննարկում, փորձում են բարձել թե ինչի մասին էր այդ երաժշտությունը, կարող են նույնիսկ երաժշտական հեքիաթ հորինել, կամ ուշադրություն են դարձնում թե խմբային պրոցեսի ընթացքում, որ գործիքները ավելի հաճախ հնչում, ինչ զգացողություններ են ունեցել ընթացքում, իսկ նկարչաթերապիան նկարելու գործ ընթացնեմ կամ արդեն արկա կտավների դիտումը, այսպիսի մի վտանգ կա որ գուց է սխալ վելուցի տվյալ այցելուի սիմվոլները գուց է ենթագիտակցականում ինչ որ մի սիմվոլ նրա մոտ այն չէ ինչ որ կարծում է հոգեբան եւ գուց է սխալ ախտորոշում տա կամ սխալ բուժում հա այդ պիսի վտանգ չկա կան նման վտանգ, բայց այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են արթերապև, երբ եք միանշանակ մեկնաբանություն չեն տալիս սիմվոլների նկարում արկա, այսինքն անպայման տեղի ունենում քննարկում, նկարելուց հետո քննարկվում է այցելուի հետ, թե տվյալ սիմվոլը կամ տվյալ պատկերը ինչ է իր համար խորհրդանշում։ Սա առաջնահերթ, իսկ արդեն համաշխարհային ասենք սիմվոլիկա է տեսանկյունից, նույնպես կարող է վերլուծվել, բայց դա արդեն որպես օժանդակ մի բան է դիտվում։ Առաջինն է իհարկե անհատիցենք մենք պարզում թե ինչ ինքի նկատի ուներ, ինչ մասն է դրել այդ ամեն ինչի մեջ։ Բայց իմ չալուց հաճախ այցելուի մեկնաբանությունները համընկնում են հա համաշխարհային սիմվոլիկայի մեկնաբանությունների հետ։ Սա եւս վկայում են մասին, որ ստեղծագործելու ընթացքում ակտիվանում է հենց կոլեկտիվ անգիտակցականը, որից դուրս են գալիս տարբեր սիմվոլներ, տարբեր արքետիպեր։ Կանխեցիր հաջորդ հարցը, որովհետև ես հարցնելու էի գուցե տվյալ սիմվոլը ընդունված է, որ օրինակ չարի բարու խորամանկության կամ նման այլ բնավորության գծի արտացոլումն է ու գուցե հենց այդ կոլեկտիվ անգիտակցական է նստած նրա մեջ։ Բացի այդ հոգեվերլուծողները նրանցից ոմանք ասում են, որ անպայման չի նկարվելուծության ենթարկել։ Բարձապես ստեղծագործելու գործ ընթացը, նկարելու գործ ընթացը ինքնին արդեն թերապևտիկ է, հետագա մեկնաբանությունները կարող է եւ տեղին չլինեն։ Իսկ տարածված է արդ թերապիան Հայաստանում եւ կան համապատասխան մասնագետներ այսօր։ Մի քիչ ցավալի հարց է Հայաստանի համար, ոչ միայն արդ թերապիայի առումով, նաեւ ընդհանուր նուր հոգեբանության առումով, հոգեթերապիայի ու ավելի ճիշտ, որովհետև մենք ճունենք լիցենզավորում, որոնք կպատրաստեն նպանատիպ մասնագետների, իհարկե բուհական կրթությամբ ստանում ենք այդ գիտելիքը, բայց դա բավարար չէ արթերապևտ կոչվելու համար, օրինակ դրսում արթերապևտ կոչվելու համար մասնագետը 
պետք է նվազագույն ունենա մագիստրոսի կոչում արթերապիա ոլորտում, բայց դա միայն գրթությունը չէ, դա նաև որոշակի պրակտիկա է, թրեյնինգների մասնակցությունը եւ հազար ժամից ավել արթերապևտիկ պրակտիկա այցելուի հետ։ Մեն դրա ինձ հետո մարտիրավունք ունի կոչվելու արթերապևտ ու իրավունք ունի զբաղվելու արթերապիայով, բայց դրանով չի էլ ավարտում գործ ընթացած գնա մեն տարի մարտը վերապատրաստումները անցնում եւ քնություն է հանձնում, որպեսի հաստատի իր իրավունքը։ Հայաստանում արթերապևտիկ տարբեր տեխնիկաներ իհարկե կիրառում են թերապևտները, բայց կարծում եմ չկան հենց այնպիսի մասնագետներ, որոնք հենց արթերապևտ են։ Կան տարբեր ուղղության մասնագետներ, ովքեր որպես ուղղակի տեխնիկա օգտագործում են, բայց նեղ մասնագիտական առումով կարծում եմ չկան։ Հուսավ եմ, որ ապագայում արթերապիան կզարգանա նաև Հայաստանում ու արդեն կունենանք համաշխարային չափանիշներին համապատասխան մասնագետներ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Խոսափողի մոտ էր Անահիտ Ղազարյանը հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ հոգեբան կարին է խաճատուրյանը, այսօրվա համար այս կանը կհանդիպենք մեկ շապատից, առայժմ 